Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute fangen wir mit was alten Neuen an. Wir wollen nämlich uns wieder der symmetrischen Kryptografie zuwenden. Allerdings wollen wir sie analysieren. Also wie sicher ist so ein Verfahren tatsächlich? Und kann ich vielleicht irgendwas tun, um so ein Verfahren zu brechen? Und das macht man normalerweise mit der Kryptoanalyse, heißt das Ding. Ähm, Kryptoanalyse gibt es in zwei Geschmacksrichtungen, nämlich einmal die lineare Kryptoanalyse und einmal die differenzielle Kryptoanalyse. Heute wollen wir uns den ersten Teil der linearen Kryptoanalyse angucken. Linear werde ich euch erzählen, deswegen, weil wir lineare Abhängigkeiten innerhalb der S-Boxen brauchen, beziehungsweise wir brauchen sie nicht unbedingt, aber es wäre schon ganz gut, wenn wir welche haben. Und dazu, ihr wisst, DES und AES haben keine linearen S-Boxen, falls ihr euch erinnert. Deswegen ähm, werden wir das Ganze mit einem neuen Verschlüsselungsverfahren probieren und uns anschauen, das nicht ganz so sicher ist, nämlich viel. Viel hat, ist auch ein Feistel, aber das werden wir erst nachher machen. Wir schauen uns jetzt erstmal an, wie viel denn überhaupt aussieht, also die Rundenfunktion von viel. Ähm, viel hat als erstes mal hier, ich zeichne es mal kurz fertig und dann äh, schalte ich euch wieder dazu. So, ähm, das sieht jetzt erstmal mega umwerfend aus, tut mir auch leid, aber das ist einfach die Rundenfunktion, die sieht so aus, die ist absolut nicht so schlimm, wie sie da tatsächlich aussieht. Ich wollte sie euch nur mal zeigen und zwar, wir haben hier vier Eingänge, jeder von diesen Eingängen ist 8 Bit lang, das heißt hier kommen die ersten 8 Bit rein, hier die zweiten 8, hier die dritten 8 und hier die vierten 8, insgesamt haben wir dann 32 Bits, die wir in die Rundenfunktion reinstecken. Und ähm, ja, dann wird es einfach hier durchgereicht in die S-Box 0 reingetan. Hier unten haben wir nochmal eine S-Box 0, zu der komme ich gleich. Ähm, die mittleren Stränge sind ein bisschen komplizierter. Hier haben wir zuerst mal ein XOR mit den, also die, ähm, die Bits 8 bis 15 werden erstmal ge XOR mit den Bits, mit den Eingabebits 0 bis 7. Und dann wird hier drauf noch der Key XOR. Das ist irgendwie ein bisschen sinnlos hier, dieses XOR, weil man kann es ja einfach wieder zurückrechnen, bzw. selber berechnen. Das ist nicht wirklich irgendwie, ja, was, was man sinnvollerweise machen könnte. Aber egal, hier wird der Schlüssel drauf ge XOR, und zwar die ersten 8 Schlüsselbit. Achtung, wir haben 16 Bit runden Schlüssel. Wir haben insgesamt einen großen Schlüssel äh, mit 4 mal 16 Bit. Aber hier haben wir nur die ersten 8 Bit, weil wir hier... Auf diesem Strang sind ja nur 8 Bit jeweils, also auf jedem Strang laufen nur 8 Bit durch. Ähm, wie gesagt, dann werden hier erstmal die 8 Schlüsselbit, die ersten 8 Schlüsselbit drauf x ort Dann wird es in die S-Box reingepackt, ähm, zusammen mit dem Inhalt von dem dritten zu diesem Zeitpunkt hier, also von dem dritten Strang zu diesem Zeitpunkt. In die S0 S-Box wird der Inhalt von der, ähm, dem zweiten Strang nach der S-Box reingetan, also quasi schon der Output von dem zweiten Strang wird in den, Input, äh, in den Output oder in die S-Box vom ersten Strang reingetan und hier haben wir im Prinzip genau dasselbe nochmal, also hier, ihr seht, das ist relativ symmetrisch hier, wir haben ein XOR mit dem unteren Strang, sprich des Input, also die letzten 8 Input-Bits werden auf die vorletzten 8 Input-Bits drauf XOR, dann wird der Key drauf XOR die werden dann in die S1-Box reingesteckt für den zweiten Strang, habe ich euch gerade schon erklärt. Und in die S0-Box für den ähm, dritten Strang. S0 und S1 sind zwei verschiedene S-Boxen, zeige ich euch sofort, was die tun. Und dann kommt am Ende genau das raus und die Ausgabe von dem dritten Strang wird auch in die S-Box von dem vierten Strang reingepackt. So, und das ist jetzt äh, eine ziemlich komische Rundenfunktion. Ihr erinnert euch vielleicht an die von Des, die war ein bisschen übersichtlicher. Um, aber was ganz, ganz wichtig ist, die S-Boxen sind linear. Das heißt, wenn ich eine S-Box habe, ich sage jetzt einfach mal S dazu, dann nimmt die drei Werte, nämlich A, B und I für Index. Das heißt, I ist in dem Fall hier 0, in dem Fall ist es 0, in dem Fall ist es 1 und in dem Fall ist es 1. Das heißt, wir haben hier so eine S-Box, die drei Werte nimmt A, ist der Wert hier, beziehungsweise der Wert, einfach das, was auf dem Pfeil rechts steht. Und B ist der Wert, der von unten kommt oder von oben kommt. Wobei es ist egal, welche Reihenfolge wir nehmen, ihr werdet es gleich sehen. Was wir machen ist folgendes, wir berechnen A plus B plus I und rechnen das einfach Modulo 256, weil wir ja nur 8 Bits zur Verfügung haben, sprich wir dürfen nur Zahlen von 0 bis 255 darstellen, weil mehr als 8 Bit haben wir halt nicht. Wir können keine Zahl, die größer ist als 255 darstellen. Deswegen müssen wir hier Modulo 256 rechnen. So, und was wir dann machen, ist wir shiften das Output Bit oder alle Output Bits um 2 nach rechts. Wird auch manchmal mit Roll 2 betrachtet, aber das ist relativ unwichtig hier. Ich will nur eine tatsächliche Chiffre, also 
die ist tatsächlich mal eingesetzt wor worden hier und ähm, die wollen wir jetzt Krypto analysieren. Das ist ein tolles Beispiel, wie ich finde und deswegen ja, nehmen wir halt gleich die Originalschiffre. Im Prinzip könnt ihr das hier auch weglassen, die Rundenfunktion ein bisschen einfacher machen und so weiter und so fort. Was wir jetzt nämlich hier machen können, ist folgendes. Wir können tatsächlich das Out also den Output hier linear in linearer Abhängigkeit, also sprich als Funktion darstellen von unserem Input. Hier haben wir den Input, den nennen wir jetzt einfach mal i für Input, also groß i, damit wir nicht mit dem Index durcheinander kommen. Und das hier nennen wir f, f für Funktionsoutput sozusagen, also f von irgendwas. So, und der Trick ist jetzt, schauen wir uns mal an, was denn f von 2 ist. Also so eine lineare Abhängigkeit kann ich immer machen, dass... Äh, kann ich quasi für jeden für jedes einzelne Bit machen, aber in dem Fall ähm, f von 2 lässt sich besonders leicht darstellen, deswegen finde ich das ganz toll. Und zwar, was machen wir für f von 2? Naja, gehen wir den Strang mal zurück. Hier haben wir die S-Box 0, das heißt, das i hier fällt einfach weg, weil plus 0 ist mir egal, kann ich einfach weglassen. Okay, also kein plus i. Und dann habe ich zwei Inputs hier, erstens mal den und zweitens den hier. Dieser Input hier ist aber mein Input, ganz normal. Und der Input ähm, wird um 2 quasi nach rechts geschiftet. Also am Ende. Das, was hier als bei der S-Box rauskommt, wird am Ende um 2 nach rechts geschiftet. Das heißt, wir reden, wenn wir hier von dem zweiten Output Bit reden, reden wir hier in der S-Box einfach von dem nullten Bit und können somit das Shiften vergessen. Das heißt, was wir hier haben, ist folgendes. Ähm, und zwar das ITER Output Bit. Äh, Quatsch, nicht das ITER. I ist Input, wie habe ich das gemacht? Ach, das ist ja cool. Okay, ähm, also I an der Stelle 0, also für das erste Input-Bit sozusagen. So, und ähm, ja, wenn jetzt hier allerdings eine 1 rauskommt, dann habe ich hier, ähm, also für das nullte Bit, dann habe ich hier leider das Problem A plus B, naja, dann verschiebt sich mein Bit. Das heißt, das Bit hier, also f von 2, ist tatsächlich nur true, also 1, wenn i von 0 wahr ist, oder aber f von 8, also der Output, ups, f von 8. Ähm, f von 8 ist hier das erste Bit, also hier haben wir Bits 0 bis 7, hier haben wir Bits 8 bis 15, hier 16 bis 23 als Output und so weiter und so fort. So, jetzt müssen wir aber hier ein xor reinschreiben, ihr könnt es gerne mal nachrechnen, denn ansonsten wäre hier das zweite Bit nicht mehr 1, sondern 0. Wenn hier beide wahr sind, dann verschiebt sich das, weil wir eben Bit plus Bit, naja, Overflow, das heißt, das nächste Bit ist wahr, aber das Bit hier ist falsch. Und so haben wir jetzt tatsächlich, und wenn keins wahr ist, dann ist logischerweise auch gar nichts wahr, und so haben wir jetzt tatsächlich für das zweite Output-Bit von unserer S-Box eine lineare Abhängigkeit festgestellt. Und diese Abhängigkeit ist nicht mal abhängig vom Schlüssel. Das heißt, das können wir immer berechnen. Immer, immer, immer. Das ist krass, ne? Und so weiter können wir halt noch andere Output-Bits angeben. Zum Beispiel, wenn wir hier uns das zweite Output-Bit angucken, also das zweite mache ich immer deswegen, weil wir dann hier im Prinzip von, oder ja, weil wir hier im Prinzip von dem nullten Bit reden, also sprich das offiziell erste. Ähm, also im Prinzip reden wir hier auch nicht vom zweiten, sondern vom dritten Output-Bit. Ähm, Gut, wenn ich jetzt hier also äh, f von 2, ja gut, aber wir wollen ja 8 bis 2 da hinten gucken, also will ich f von 10 angucken und sozusagen den zweiten Strang hier uns mal angucken. Und dafür können wir das auch machen, hier müssen wir jetzt allerdings den Schlüssel mit betrachten. Hier haben wir einfach gesagt f von 8. Ja, f von 8 ist okay, wir haben ja meistens klartext chiffrat paare mit denen wir dann hier diese Kryptoanalyse durchführen. Das heißt, wir haben m und wir haben c, sprich wir haben die Verschlüsselung und wir haben die entschlüsselte Variante dazu. Und ähm, damit können wir das ganz gut machen. Das heißt, wir haben meistens schon den Output von unserer F-Box. Ähm, genau. Okay, was haben wir hier bei F von 10? Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, ähm, jetzt stellen wir hier mal die lineare Abhängigkeit auf für diesen Strang. Was hier abgezweigt wird, ist uns im Prinzip egal. Das heißt, wir wollen einfach nur den Output von der S-Box haben. Okay, naja, der Output von der S-Box ist ein bisschen komplizierter zu berechnen. Hier müssen wir erstmal den Input berechnen. Für, also im Prinzip müssen wir den Input von dem nullten S-Box-Bit für A x oder dem Input von dem nullten S-Box-Bit für B. Das ist im Prinzip schon alles. Und ähm, dann haben wir hier die Abhängigkeit, wenn wir das uns mal angucken. Ich schreibe jetzt hier schon mal das x or hin. Jetzt schauen wir, was ist denn unser erstes, also unser nulltes x-Bit äh, hier, was wir in die S-Box auf diesem Strang hier reinstecken. Gut, das können wir machen. 
Ähm, unser nulltes. Achso, Achtung, wir sind hier in der S1-Box. Das heißt, ich muss hier 1 noch rein x Ohr. 1 x Ohr, weil hier wird ja 1 noch drauf addiert. Deswegen, ja, unser erstes Bit oder unser nulltes Bit, um genau zu sein, ähm, müssen wir hier noch mit 1 x Ohr. Okay, also K wird hier drauf x Ohr. Das heißt, wir haben hier schon mal erstens ein K an der Stelle 0, weil wir ja das nullte Bit betrachten. So, okay. Was haben wir noch darum fahren? Ähm, wird x Ort mit dem Strang hier. Okay, was haben wir denn hier? Naja, b von 0, also hier nehmen wir das erste Bit, also b von 0, äh, i von 0. Und wir nehmen, ups, alla, wir nehmen das erste Bit von diesem Strang hier, also i von 8. i von 8, okay. So, das ist jetzt der Strang gewesen, hier der a-Strang. Jetzt haben wir hier eigentlich schon alles, wir haben auch schon das i hier aus der S-Box betrachtet, weil wir hier in der S1-Box sind. Jetzt schauen wir uns noch den unteren Strang an. Da ist es ziemlich genau gleich. Ähm, wir müssen hier, ich schiebe das mal ein bisschen rüber, müssen hier noch ein bisschen mehr betrachten. Und zwar x oder dem unteren Strang. So, also das achte Schlüsselbit x oder dem, ähm, ja was haben wir denn hier auf dem Strang? Ein XOR von dem und von dem. Das heißt, hier haben wir die Bits 16 bis 23 und hier haben wir die Bits 24 bis 31. Wir fangen ja mit 0 an zu zählen. Also die Input Bits von ähm, 24 XOR dem Input Bit von... Ups, jetzt bin ich raus, glaube ich. Ihr seht es nicht mehr ganz. Na, dann machen wir das einfach mit dem Enter. So. Ähm... 16, okay. Und somit haben wir jetzt einfach schon eine lineare Abhängigkeit, die ist zwar nicht mehr hübsch, aber sie ist berechenbar, wenn man die Keys kennt. Hier für dieses Output-Bit, für das zehnte Output-Bit und so können wir für jedes Output-Bit, fast für jedes zumindest, können wir eine lineare Abhängigkeit darstellen. Das ist ziemlich beeindruckend und auch eine ziemliche Schwachstelle. Sowas nennt sich dann lineare Abhängigkeiten innerhalb der S-Boxen, weil diese Funktion hier ist linear. Die ist bei DES nicht linear. Wir werden uns dann irgendwann später angucken, wie man das bei den Dingern macht. So, und wie kann ich jetzt damit diese Feistelstruktur brechen? Ihr erinnert euch, ähm, ich habe gesagt, viel hat auch eine Feistelstruktur. Naja, das schauen wir uns im nächsten Video an. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis dann. Ciao.